Jordan, first of all, will you tell us who you voted for and also give us your reaction to Mo Salah being named for the year? Um, I voted for the boy. I, I, I couldn't vote for more. Um, but yeah, obviously, I'm delighted for, um, for more. Um, I think he deserves it thoroughly. He's been fantastic throughout the season. I mean, his, his, his records and stats speak for themselves, really, and his performances as well. So he's been a massive player uh, for us this season. Um, and hopefully, he can just continue that form um, over the next few weeks for us. Innanzitutto, ci puoi dire per chi hai votato tu in questo, per questo premio del miglior giocatore qui in Inghilterra? Eh, e qual è la tua reazione al fatto che lo ha vinto Mo Salah? Ma io ho votato De Bruyne perché ovviamente non potevo votare per qualcuno che gioca nella mia stessa squadra eh, però sì, sono molto molto contento e eh, lieto per Mo, Mo Salah perché se lo meritava senz'altro lui ha avuto una stagione assolutamente fantastica, basta vedere eh, le statistiche e eh, speriamo che possa continuare così per ancora qualche settimana I remember Steven Gerrard effectively saying a few years back that to be regarded as a Liverpool legend it's no good just doing it over one, two, maybe even three seasons, you've got to do it longer than that, be here for the long term. In Mo Salah do you see someone who is going to be here for the long term? Yeah, definitely. Um, he's a fantastic player, obviously he's up there with the world's best and there'll be obviously other clubs that want to, want to maybe take him away but I feel as though he's in a great place with a great set, set of lads a great team with a great manager going in the right direction um, and we want to create our own history win things here and I think that'll be very special um, and I'm sure we'll want to be part of that and um, he's a very big part of it now and I'm sure he will be for many years to come eh, un po' di tempo fa Steven Gerrard ha detto che per essere considerato come una leggenda eh, del Liverpool Football Club bisogna stare qui anche per un bel po' di tempo sul lungo andare. Secondo te eh, Mo Salah sarà qui anche per un bel periodo, un, un bel po' di, di anni? Sì, credo proprio di sì. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo in questo momento, quindi ovviamente ci saranno altri, di, altre squadre che cercheranno, altri club che cercheranno di avvicinarsi a lui e portarcelo via. Però diciamo che lui in questo momento è un ottimo giocatore che fa parte eh, diciamo, di quello che stiamo facendo tutti insieme, è un ottimo allenatore, un buon gruppo di giocatori e vogliamo scrivere noi la nostra pagina della storia del Liverpool e sono sicuro che lui vorrà scrivere anche la sua con noi tutti. Huge moment, yeah, huge game, a huge two games. Um, but hopefully this is the start of something special with this, this squad. Um, I feel as though the manager's uh, definitely been brilliant since since he's come to the club and um, we've improved every season and obviously we're getting, we've done so well this season to get to this stage. We've just got to keep going, keep working hard, keep improving. And like I say, hopefully this is the, the start of of many huge games to come in the next few years at Liverpool um, and it would be nice to, to look back at this one with fond mer memories of, of not only the atmosphere but the result as well. Quanto importante per Liverpool anche per te questo momento e soprattutto importante nel contesto dell'evoluzione e lo sviluppo della squadra con Klopp come allenatore ma ovviamente è un momento storico è una cosa molto importante per noi queste due partite e speriamo che sia qualcosa di che questo sia l'inizio di qualcosa di grande di enorme di speciale per noi tutti certo che da quando è arrivato Klopp ci ha aiutato molto ha aiutato molto a migliorare dobbiamo continuare a far così e come ho già detto io spero che sarà solo l'inizio di queste grandi partite qui ad Anfield e vabbè al futuro sarebbe bello poi pensare a queste, queste due partite e avere un'ottima memoria non solo delle partite ma anche del risultato. Okay, well. Jordan, how much has Mo Salah changed the way Liverpool play? Is there, is there more of a collective effort to create since Coutinho's departure? Um, I still think, I still feel as though there was a a collective effort when, when Phil was here. He was an, another big player for us. Um, but I feel as though we've caught well since he's left. Um, the front three um, have been outstanding. Um, all, like you said, all have, all have chipped in, all have created chances, scoring goals. And it's working really well so far. So um, we've just got to continue to play as like we always have. 
um, this season and, and kept kept going, kept improving, no matter who we've played. Um, and yeah, it's it's a big test for us, a big challenge against a really good side in Roma, um, but one that I feel as though we're ready for. Um, and we've just got to really put on the same performance or uh, a similar performance, if not better than the last round against City in the both legs. And if if we do that, then hopefully we can um, get through to the final. Ma in quanto ha cambiato il modo di giocare la squadra per aiutare Mo Salah? O forse Mo Salah ha cambiato il modo in cui la squadra gioca, nel senso che dovete giocare in maniera più collettiva eh, da quando è partito Coutinho. Ma io direi che quando c'era anche Coutinho giocavamo anche in maniera eh, collettiva, secondo, cioè, per dire la mia. Eh, però certo che abbiamo reagito molto bene eh, alla perdita di Coutinho, i tre che giocano avanti continuano a creare, a segnare reti, eh, la squadra funziona bene così, gioca bene così e noi dobbiamo continuare ad andare avanti così, noi dobbiamo continuare a giocare a, eh, e da migliorare a prescindere dagli avversari e anche domani sera ci toccherà giocare contro un ottimo avversario, un'ottima Roma però diciamo che noi siamo pronti, siamo pronti e pensiamo che se riusciamo a ripetere le due prestazioni con, eh, che abbiamo fatto vedere contro il City dovrebbe essere sufficiente e speriamo che sia sufficiente per arrivare in finale. Jordan, how different will the game plan be against Wright than it was to the, the game against Manchester City? You'll obviously have a lot more in the ball, but what, what are you expecting difference wise? Um, well, it'll be a different game, obviously, because a different team, different players, different manager, different probably different way of playing. So, um, yeah, they'll, they'll maybe ask different questions as, as City did. But um, yeah, we've played a lot of good sides this season in, in Europe, who have asked a lot of questions of us, and we've answered them well so far. So we've just got to look. Obviously, um, we've got a little bit of more preparation to do over the, later on today, uh, first thing in the morning as well. Um, and, and look to implement that in the game tomorrow night. Um, but yeah, they're a strong side, so they're going to ask questions, but we need to be ready and we just need to um, keep doing what we've been doing well and um, playing at that high intensity and, and going creating chances and scoring goals. Quanto sarà difficile, eh, quanto sarà diverso piuttosto domani il vostro piano di gioco rispetto alle due partite contro il City? Ovviamente domani e anche al ritorno avrete più possesso palla, mi immagino. Ma il tutto sarà diverso, ovviamente. Loro è una squadra diversa, giocatori diversi, magari il stile di, gio di gioco anche diverso. E ci faranno, ci sfideranno in forza in maniera anche diversa. Però noi abbiamo già giocato contro ottime squadre fino a qui quest'anno e abbiamo sempre potuto e saputo rispondere a queste, a queste nuove sfide. E noi siamo pronti, diciamo, dobbiamo ancora fare un po' di lavoro oggi pomeriggio, poi domani mattina, però pensiamo di essere pronti e noi dobbiamo continuare a giocare come abbiamo giocato fino adesso con un altissimo uh, livello di intensità e continuare ad andare avanti così. Okay. Sì, due capitani che occupano pratica lo stesso ruolo, che giudizio hai di Daniele De Rossi? Well, both of the captains play more or less in the same position on the pitch. What's your opinion of um, Daniel De Rossi? Fantastic player, uh, fantastic leader for, for obviously for many years um, for Rome. Um, yeah, he's he's a huge player and he's been around for a long time. Very experienced player, um, so he'll be used to this this sort of game, this um, the size of the game, um, and he'll he'll be looking forward to it. I'm sure. Um, but yeah, I feel as though. Um, you know, we've got experience in the team as well. Um, maybe not so much, not not as much as him. Um, but yeah, I feel as though we're ready to to go and challenge. They've got other experienced players in the team. They've got a good balance of of players. To be fair, um, but yeah, that's a good challenge for us and one that we'll we'll look forward to take on. Ma è un giocatore fantastico. È un ottimo leader, un ottimo giocatore, un ottimo leader della Rode di Roma ormai da tanto tempo. È un giocatore molto importante che ha molta esperienza. Lui è abituato a giocare queste partite, a giocare questo livello. Secondo me lui non vede l'ora di giocare domani. Comunque anche noi siamo contenti di giocare qui eh, perché 
anche noi abbiamo giocatori di esper- che hanno molta esperienza, magari non tanta esperienza quanto eh, Daniele De Rossi, comunque eh, noi siamo pronti eh, e loro poi hanno anche altri giocatori, hanno anche altri giocatori che hanno esperienza, che giocano già da molto tempo e eh, quindi dobbiamo essere ben preparati anche noi ad affrontare questa squadra della Roma domani. Okay, Um, more than 15 players tomorrow are likely to be in the World Cup in Russia. How is it for you to balance all the will to win the game, to win the Champions League, but also with a little bit of caution not to get hurt, not to get injured, so close to the World Cup? Uh, yeah, you, you, can't, you can't think about the World Cup at this stage. Um, you just got to focus on Champions League. This is a huge game for this football club, for this team. Um, And yeah, the focus is solely on that really. Um, you've got to give everything um, yeah, and you've got to rely on, on your body to be, to be able to cope with whatever, um, whatever is thrown at it really. Um, but yeah, no one will be thinking about the World Cup now. The only focus will be on is, um, is on tomorrow night and, and giving everything to win the game. Um, se non sbaglio più di 15 giocatori in campo domani andranno al mondiale in Russia tra qualche mese come fate per trovare l'equilibrio perché ovviamente dovete da una parte giocare molto bene vincere queste partite ma poi evitare rischi di infortunio ma francamente io non ci penso nemmeno questo è un momento importantissimo per, tutti, per noi, per la mia squadra anche per l'altra squadra e noi pensiamo solo a questo pensiamo a queste partite, poi il mondiale si penserà dopo e poi dobbiamo contare molto sul nostro corpo, sulla nostra co- capacità di lottare, eh, di resistere e secondo me in questo momento non pensa nessuno al mondiale, pensiamo solo a queste due partite. Ok, Mark. John, what is it about these, these European nights that appears to bring out the very best in Liverpool? If you look at the performances against City and, and Dortmund and others, it, it just seems to, to really light things up for you. Yeah, I think obviously at Anfield the atmosphere is unbelievable. It gives us a great lift um, as a team. Um, yeah, and that's that's really helped us on, on, on big occasions like this so far. So hopefully um, tomorrow night it'll be no different and I'm sure the crowd will be unbelievable, but the performance needs to match it and we need to get a good result because I'm sure the atmosphere in, in Rome will be brilliant as well um, and a tough place to go. So. Um, Yeah, we'll, we need to just give everything for tomorrow night and I'm, I'm sure the fans will be um, electric again. Che co- cosa, cosa c'è dietro queste serate qui a livello europeo? Perché quando giocate ad Anfield giocate sempre queste partite fantastiche. Penso alla partita contro City, contro Dortmund e anche contro altri avversari nel passato. Ma sarà sicuramente l'ambiente, l'ambiente che riescono a creare eh, allo stadio i tifosi del Liverpool qui a Anfield. Questo ci aiuta molto, ci aiuta molto e non sarà diverso domani, anche domani creeranno questo ambiente fantastico. E noi, in quanto giocatori, dobbiamo essere capaci di dare una prestazione al, all'altezza di questo ambiente creato del, eh, dai, dai nostri tifosi. Però vi posso immaginare che anche quando andiamo a giocare a Roma ci sarà un bel ambiente anche lì. Quindi noi dobbiamo essere all'altezza, in quanto giocatori, eh, per anche far piacere ai nostri giocatori eh, ai nostri tifosi. Ok, Jensen in the middle there. More about his human side than that play or something like that, because he seems different from the average of the managers, the relationship of with the squad and as a captain how do you regard it? Yeah, he's, he's one of the best managers in the world really. Um, obviously first and foremost football tactically like you've just said is goes without question how knowledgeable he, knowledgeable he is um, within the game um, and you can see that in the performances and the style of play and how we play football um, but the other side off the field um, he's a fantastic human um, very genuine and um, has great passion for football and I think that transcends throughout the team really you can see that in the way we play and, and the, the way the team play um, And he's a he's a fantastic manager. He always keeps you on your toes. He always looks for more, keep pushing you to improve, um, um, and never let never wants the standards to drop. Always um, wants to maintain and high standards no matter who we're playing. Um, yeah, and he's he's yeah he's he's an amazing uh, amazing manager. And obviously everybody in, in the squad feels privileged to be working with him. Um, I feel as though I've improved a lot since he's came to this football club and um, hopefully I can improve a lot more over the next few years.
Ci puoi parlare un attimo anche di Jürgen Klopp perché ovviamente sembra un po' diverso rispetto alla maggior parte degli allenatori e degli allenatori in media. Ci puoi parlare dei rapporti che ha con i giocatori, eh, della sua tattica, il modo in cui lui vede il calcio. Ma io ritengo che lui sia uno tra i migliori allenatori al mondo in questo momento. Già, come ha detto il signore lì, eh, tatticamente è, è molto bravo, eh, ha un, conosce molto bene il gioco del calcio, eh, già si vede da come ci fa giocare il suo stile. E poi anche lontano dal campo è un ottimo eh, essere umano, diciamo, una persona genuina, una persona molto sincera. E poi c'è questa passione per il calcio che riesce a comunicare eh, a tutti noi giocatori, chiede sempre di più, ci chiede sempre di alzare l'asticella, eh, ci chiede sempre di mantenere il livello il più elevato possibile, a prescindere dall'avversario, a prescindere dalla partita. Quindi è un uomo incredibile, per, per noi è un grande privilegio, privilegio essere allenati da lui. Io sono migliorato molto da quando è arrivato, spero di poter continuare a migliorarmi anche al futuro. Ok, grazie, mate, questa è la ultima domanda, Dave. Uh, John, it seems such a long way from when you uh, first arrived at Liverpool and people thought, although you never did, that maybe you, you would be leaving quite quickly. It's tempting to ask whether this is it's like the, the greatest night, or it will be the greatest night of your Liverpool career, but perhaps it's better to say the greatest mm -hmm. night so far. Yeah, of course, it's playing in the semi-final of the Champions League at Anfield is a, a huge occasion, not only for me, but for many of the players. Um, that's what you, what you dream about, is playing against the, the best teams in Europe. Um, and Rome is certainly being that, so it'll be a, a fantastic night, a huge night, but you've got to keep your focus on, on what's important. And the important thing is you've got to do your job to the best of your ability, keep, keep doing the right things. Um, and, and give everything in the game and then when you look back at the game you want to remember it for the right reasons I know the atmosphere will be amazing but you want to look back and you want to have, have put on a fantastic performance as a team and, and obviously got the result as well